Bonjour, je m'appelle Émilie du restaurant ET Place du Bourg à Rodez et aujourd'hui je vais vous présenter euh, comme astuce le chutney poire et épices qu'on va réaliser ensemble. Donc pour ce faire, vous avez besoin de trois poires plus ou moins grosses, quelques fruits secs, donc là pour le coup j'ai utilisé des amandes, noisettes et un peu de noix, du miel, vinaigre de cidre et quelques épices. Les épices, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Moi, pour le coup, j'ai choisi cardamome, euh, poivre de campote et poivre de timut. Première étape, on va réaliser un caramel. Donc, je préfère utiliser du miel. Euh, voilà, c'est plus naturel que le sucre et ça amène aussi un petit, un petit goût en plus. On met à peu près deux bonnes cuillères de deux bonnes cuillères de miel qu'on va laisser caraméliser et quand le caramel sera, sera la couleur qu'on souhaite on rajoutera un peu de vinaigre de cidre pour déglacer et stopper la cuisson du, du caramel et ensuite on incorporera les poires qu'on a déjà taillées la taille c'est à votre convenance plus petite, plus grosse, ça dépend des, des morceaux que vous voulez avoir donc surtout au moment où vous faites un caramel, restez bien devant parce qu'au moment où ça part, ça part très vite et donc pour éviter les, les catastrophes. Le caramel c'est vraiment euh, moins d'une minute, euh, ça, va, ça va assez vite, surtout avec du miel, c'est encore plus rapide que le, que le sucre. On pense bien à remuer dans les coins pour pas que ça accroche. Et là sur la mousse du dessus, vous voyez qu'elle commence à colorer une belle couleur caramel donc là c'est le moment d'ajouter environ deux cuillères à deux cuillères à soupe de vinaigre on relaisse cuire quelques secondes il y aura toujours ce petit choc thermique c'est normal pas d'inquiétude et là on incorpore nos poires alors les poires, on peut tout mettre d'un coup. Il faut attendre que ça reprenne un petit peu en, en ébullition. Et là, on va les laisser cuire quelques minutes, environ 3-4 minutes. Si elles sont bien juteuses, ça va aller vite, euh, ça va vite tomber le jus et ça, ça, va lier la, ça va lier la préparation et donc ça ne va pas durer très longtemps. Pour cette recette, je fais avec des poires. Vous pouvez aussi faire avec des pommes, avec euh, les fruits de saison que vous, que vous souhaitez, des bananes des fruits confits, c'est vraiment à votre convenance et vous qui décidez ce que vous souhaitez mettre dans votre chutney. Donc là, on va augmenter un tout petit peu le feu et on va incorporer les épices. Donc les épices que vous avez ici, que j'ai préalablement hachées euh, au mortier. Vous pouvez faire aussi avec un couteau à la maison, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est mon mélange. Et donc j'en incorpore un tout petit peu. Alors vous voyez, les morceaux sont coupés quand même assez grossièrement. Moi ce que j'aime, c'est avoir la mâche du, de l'épice que je mets dedans. Donc il y a toujours quelques graines qui restent en bouche. Donc là, une fois que c'est comme ça, on laisse réduire, que le jus s'évapore bien et euh, que vous ayez une poire qui soit cuite, un peu liée, mais qui reste quand même du croquant. Donc là c'est bon, vous voyez il reste un petit peu de, un petit peu de jus, c'est un peu confit mais en même temps on garde quand même les, les morceaux. Ça c'est vraiment euh, agréable. Voilà, si vous avez trop de jus, vous pouvez faire comme moi euh, les goûter. Après pas trop bien évidemment pour quand même garder ce côté euh, sirop. Là, c'est la consistance que je veux avoir. Donc, il reste quand même un petit peu de jus, mais pas trop. Et là, maintenant, je vais pouvoir incorporer mes fruits secs. Bien mélanger. Donc, en fin de cuisson, pour pas qu'ils se détrempent trop. Et qu'on garde ce côté euh, croquant euh, lors de la dégustation. Après, on fait refroidir tout ça euh, quelques heures au frigo pour que vous serviez euh, un chutney qui soit euh, bien, euh, bien frais. Et voilà, 
Donc votre chutney est prêt, chutney, donc on rappelle ici poire, épices et fruits secs. Donc vous pouvez l'utiliser avec des fromages, des terrines ou euh, le foie gras traditionnel pour les fêtes. Ça sera le petit plus de votre table. Merci d'avoir suivi la recette et à bientôt. <rire>